它仅仅是做了这么小一个，却有着这么精致的细节以及浑身的涂装。你敢相信万代的狮王他竟然这么良心吗？嗨，帅哥，给个三连呗！哎，今天实在是没活了，来看一下别人送我的生日礼物吧。这一个呢是一个万代的狮王，这一款呢是 OG 里面的龙虎王，因为呢是代理版嘛，所以说是不包含实物的，只有玩具。也不知道这个是什么时候的老玩具了，可以看到它这一个胶水都不粘了。那、啊、它里面的内容物可以看到呢，是一堆配件，然后就是一个主体。配件呢可以看到都是有着非常精致的预涂装的，而且天线呢还是被这么一个纸盒给保护住了。而这一个主体呢，我们也可以看到也是被泡泡纸给包裹住、保护起来了。然后我们来把翅膀、尾巴、天线什么的都给组装起来，看一下效果吧。这一套呢一共是出了四款，这一个龙虎王编号就是零一。我也是第一次玩 F W 系列的试玩嘛，没想到它既然这么的精致，不过价格也是很贵嘛，不然的话它怎么可能会给你这么良心的涂装呢？这一个从某云上看也要七八十一个至少。至于它究竟有多小呢？我们可以拿一个布鲁克来对比一下，布鲁克已经够小了吧？没想到它竟然比布鲁克还矮这么多。它可以荧光的地方就是浑身的这一些红色的涂装，然后金色呢也是可以发出淡淡的橙色荧光，应该是因为它底漆就是红色的。我们从天线看起的话，就能感觉得出来，因为它一开始是被保护起来的嘛，所以说它这个肯定是硬胶的，所以说呢锐利度是非常可以的，也是非常扎手。从这就能看得出来，它浑身的细节看嘛绝对是不差的，只不过涂装方面呢，它脸部倒是看着没重量，所以说就没什么意见。但身体上的重量呢，确实是很多。你就比如说胸口这个老虎脸吧，它这里有一大块的金色蹭漆，然后身上有各种各样的金色蹭漆，领子的白色也可以看到，一边涂过了，一边没有涂够。作为这么小的比例，它涂成这样，我感觉也是非常的难得了。身上的装甲呢，就是这个宝石蓝，再加上这一个金边，最顶端会有一块红色。脚底板的细节有还原出来，然后背后呢也是没有脱色的，即便它是一个石丸。在这个白色翅膀顶端呢有这个金边，然后也有一定的小细节，就是不多。比起天线呢，尾巴上的这些尖尖呢都是软胶的，不过锐利度也确实可以。然后关于可动方面的话，首先说明一下，这一个系列呢并不是可动模型，它就是简单的小手办而已。可以看到呢，它这个脖子是一个全关节，但是可动也是非常眼有限的，因为它这个脖子就是一个呃岩石合缝的状态，能大幅度活动的地方是它这一个胳膊是一个直装连接的，它这个胳膊轴呢也是直装连接的，所以说只能左右转，手腕呢也是直装连接的，因为它这里还有替换手型嘛，然后就是这一个腰部也是装比较短，所以说比较松，它这个胯部呢底下是一个方形的装，所以说是没有任何的可动的，而且还被胶水粘死了，我能看到底下有胶水痕迹。而它所有的替换配件的话，是只有这么一个带着手的武器的。可以看到这把刀呢，还是非常帅气的，就是这有点蹭色重脚，细节做的不错。整把武器都是金属式，而且呢也是用的硬塑料的，所以说非常扎手。最底下的这一个绿色分色也还原出来。好的，以上就是一个 FW 的龙虎王的情况了。虽然它首先它的性价比并不高，但是呢适合于那些想要收集角色但是家里空间不足的小伙伴去购买。当然，这个系列不只是有 OG， 还有特别多的 IP， 感兴趣的话可以去了解一下。它就像 HF 一样